天王，国手大人召集我们回去进宫。您真的不打算跟我们一起回去接受封赏吗？边境已经平息，如今战局已定，我必须回去弥补我的心。天王，您为何不把嫂子接到京城去呢？我见多了太多的生死，如今我只想过普通人的生活，大富大贵全是于我，都不及他一切。报告天王，刚才江城那边传来消息。百灵一嫂也正在医院照顾女儿。什么？居然有女儿了！传令下去，明天早上我要抵达江城。遵命。凭什么扔我们东西啊？我们这又不是丐帮，不收乞丐东西。拔呀，赶出去！真是乞丐呀！你们才是乞丐呢！要不是那个王八蛋，我们也不至于这样。求求你们了，再宽恕我几天吧，明天把钱交起。钱我们过几天凑一凑就给你们了，急什么？要不是那个废物把我女儿给耽误了，我会差你这点钱。哎哎，都别吵了，看在我们李嫂的面子上，再宽容你们几天，别不知好歹，懂点事儿。哟，看样子帮上李嫂了吧？真是有本事呀！陪人家睡了吧，行医啊！只要你答应我，我立马帮你转送高级病房。哎，医药费啊，不用，毕竟是一家医院，都是我。灵医啊，你不为你自己考虑，也得为西西考虑呀、啊！你还指望着那个王八蛋吗？这么长时间了，他又联系过你吗？要我说，你跟李少算了。妈，这件事我会考虑一下。好，我们走。你还要考虑多长时间呀？西西命都没了，到现在他连个人影都没见着。周凡，你在哪儿啊？刘姨，爸，今天是你奶奶的七十大寿，我煮了一些礼物，你去一趟啊，顺便呀、啊。把西西的情况跟他老人家说一声。行，爸妈，嗯，你们在医院守着西西，我去。林爷，林爷，滚！滚！赶紧滚！你还回来干什么？滚！赶紧给我滚！我一定不会再让你流泪了。对不起，太晚了。你是谁呀、啊？我是爸爸呀，我是周凡。你才不是我爸爸呢，我爸爸早都死了。西西，西西，我真是你妈妈了。我回来了，以后不会再让我们的西西受欺负了啊！你真是爸爸吗？我真是爸爸。那你会不会再把我们给抛弃了？不会了。啊！不会再把你们抛弃了啊！周凡，放手，女儿。爸爸。谢谢，谢谢。哎，你给我一次原谅我的机会。我想好好补偿一下你和西西。不需要，不需要，听到了吗？我知道，这六年以来，我说什么我也弥补不了你。但是你放心，从今往后，我就陪着你和西西。你只要把西西的病治好，我就原谅你。不用你说，我也会把西西的病给治好。钱不是问题，西西得了什么病啊？只是普通的小感冒，住几天医院就好。真的吗？为什么？今天信心丧去。西西，西西这次还能不管小啊？这怎么就能造这么大的错？现在救西西只能换心脏，手术费用一百万。钱不是问题，我来想办法。这不简简单单是钱的问题啊！一个月之内如果找不到合适的心脏，西西，西西就。喂，我周凡，明天来江城见。属下孟非凡，见过天王大人。当初都是有您的支持，才有今天的成就。我这条命都是天王大人的。都是自家弟兄，说这些话就严重。哎，天王大人，这是非凡集团百分之五十一的股权，价值百亿，请您一定要收下。股份我收下了，但是我不参与公司的任何事情。公司依然是你。唯一的条件就是把我女儿的病给治好，给她找到合适的心脏。但是记住一点，不可以强买强卖。天王大人，请放心，包在我身上，我一定会请最好的医生来治好小姐。你先回家等我，西西呢一定会好起来。好
，谁派你们来的？那我就开门见山的说吧，白灵医不是你这种废物能够染指的。不想与我们李家少爷为敌的话，趁早离开，否则我让你生不如死。把这几个麻烦给我处理掉，我可以给你们一次跟我对话的机会。你小子不仅是废物，我看你脑子还不够好使，说什么胡话？大少爷，我是奉夫人之命，请您回去的。大哥，这大哥，少爷命，这这这都是李家少爷指使的，饶了我。周外，周外，不不不，周生，周生，这事和我没关系，我们只是混口饭吃。罢了，让他们走。好好好好好。我父亲八年前飞机出事故，他把我赶出。我就不再是周家的大少爷，我也不会跟你回去。吴雨潇，好狠的心，把头七还没过的你就把我扫地出门，你不怕遭报应吗？周家是京城五大家族之首，你应该知道违抗命令。再说，他也是你母亲，他想你，希望你能平平安安。小五，恐怕是我父亲的遗产被他偷窃完了。平安，无非就是怕我死。没人给他病秧子儿子做药引吧？你怎么知道？夏国知道这件事的总共就五个人，真以为周家能只手遮天了？可惜。废物！现在你当初没有对我家人动手的份上，我饶你。要是让我知道我父亲的死跟那个蠢女人有关系。等西西病好了，爸爸甜甜送你去上学，好不好？好，我们拉钩。拉钩，拉钩上吊一百年不许变，谁变谁是小狗。周凡，明天我奶奶祝寿，你有时间陪我去一趟吗？好。长子白振山。送古玩字画一套，价值三十万。好好好好好。外孙女王淑贤送御马一尊，价值二十万。好好好，淑贤有心了。哟，这不是白人海家的千金吗？还有一个废物女婿周凡，就带着廉价的小礼品就来了。奶奶，我们家的条件您是知道的。这已经是我们最能拿得出手的礼物了。奶奶，礼轻情意重，你是在跟我妈说教吗？废物！周凡，这里有你说话的资格吗？奶奶，心意我已经送到了，祝您开心。哇、啊啊，站住！昨天省城李家少爷又和我联系，只要你肯离婚，把孩子处理掉，他仍旧愿意娶你。这件事情，如果你答应下来。我可以考虑重新接纳你们全家，奶奶，我这辈子只有一个丈夫，那就是周凡。西西是我的女儿，我绝对不会放弃他们的。看在西西的面子上，我不跟你计较。省城李家而已，他算什么东西？比得上西西一根头发丝。周凡，你到底哪里来的勇气？几年不见，你是变傻了吗？哈哈哈，周凡，你口气这么狂。那之前你岳父高价拍下来的云顶山项目，我就交给灵医了。你如果真有能耐，你就把这个项目变废为宝。你可知道，你岳父就是因为这个项目被我逐出公司的。你如果做不来，可别说，我把你们现在住的小房子也收回。云顶山项目而已，我来解。<笑>行，我就拭目以待了。气死我了！非凡企业投资云顶山的项目那是真的，但是叫你大伙抢去。你奶奶说我能力不足，明明那块地是我买来的。爸，你先别着急，既然非凡企业的人找到了你，那就说明人家认为你能力可以。
，说不定就想跟你合作了。行了，别安慰我了，我挤进去了，我自己心里清楚，我的能力啊，确实不如你大伙啊。我去趟卫生间。喂，云顶山的项目只能交给白人海，其他人找你一律拒绝。你好，我是白氏集团的白振山，请问你们投资部经理在吗？抱歉，我们经理说了，要谈项目合作的话，只能让白人海先生来谈。岂有此理！云顶山这个项目我们夺不走，哪怕白灵医也休想就这么轻松的拿下。我认识一个特别狠的人，现如今咱们江城地下势力一半的娱乐产业都在他的掌控之下，只要钱到位，把什么事儿干得出来。嗯，那这位大老师，张日生。报酬都称得为生意。来，把这一片都给我拆了，每户拿一百万，要不然就让项目烂到这。哎，你好，<笑>我是这里的负责人，请问有什么事儿吗？哎呦，小妞长得还挺白净啊，我会考虑一下啊。潇洒，你敢欺负我女儿？<笑>我要报警了！他、啊、还敢报警？给我砸！啊、你要干什么？别打了！听好了，每人一百万，报警也没用。我们就是人多，报警的话，小心你们的家人。明天我们还来。走。李哥，明天给我调一个团过来，随时听我调去。停停停！是谁给你们的胆子，把我昨天说的话当耳旁风了？来。把我们带来的水泥，把地基给我灌了，让他们见见血。剿灭行动开始。啊啊！他<笑>还放烟花。江南独立团已经全部集结完毕，请指示。啊啊啊啊、大哥，大哥，有话咱们好好说，行吗？还别动枪啊！听说你们昨天把这里建好的建筑全部拆了，还要一个亿的补偿费。哥，我操！哥，我操！都是白家给的，这白振山给了我一千万，让我这么干，能够放了他，让我干什么都行。那正好，工地还缺人，你们人手多，明天全部来工地搬砖。还有我老丈人的医药费，五千万，就当做无偿扣款。啊，是是是是是是、啊，我们明天就搬。工地的项目排污系统还缺人，你们一人掏一下，很快就干了。今天就先从这儿开始吧。好，好，好，好，立马就办。来，大人，咱们百灵英小姐和大人，这什么关系？查死人了。生意，这事情办的咋样了？是不是已经搞定了？<笑>白振川，你差点把老子害死，你给我等着！你稍后，我已经调查过了，周凡背后的那个人就是张日生。当年他看人被坐过牢，周凡当炮灰派去镇压的时候，曾经救过他一命。区区一个张日生呀，压根就不够看。这周凡呀，老子吃定了。这白灵医啊，早晚是我的。<笑>要不，咱们就这样。老公，新出事了。新怎么了？爸爸，救救我！快报警吧！不用报警，要不你干嘛去？神刀杀神！我女儿现在在哪儿？报告天王大人，查到了。根据监控录像显示，小姐被他们带到了城西棚户区的地下室里。谁指示的？江城一家。嗯，我记住
。现在当务之急是先把西西救出来。没事的，没事。医生，怎么样了？西西没事吧？有些危险，因为头部受到重击，需要静养。但是心脏这一块还是需要抓紧时间找到你脾胃上的。谢谢大夫。哎，想开点吧，实在不行，剩余的时间多。去哪儿啊？哟，这不我表姐吗？还说你能对我老公好着呢。哎，我们就要这件了。不好意思，小姐，这件衣服麻烦您脱下来。你，你们怎么做生意的？你要买就买，别在这试来试去。买衣服不是说试试才知道合不合适吗？不合适就扔了，反正不值几个钱。这件衣服我也要了，没钱在这装什么装？来，把这些衣服都给我包起来。是是，张爷爷，你到底在得意什么？你的意思是，只要有钱才能在这买？别在这装了，装你也买不起。不如啊，跪在地上给我学口叫，没准开心了，我还能送你几件。赶紧出去吧，妨碍到我尊贵的客人。什么？你们店里所有的衣服，包括库存，我全要了。顺便把这两个碍眼的家伙给我赶。经过店里盘点，所有的衣服需要四十二万两千九百块。麻烦结下账，所有的业绩算在他的头。哇，这么多个零啊！这位先生，这些衣服需要我帮您送到家里吗？不需要，把这两个碍眼的家伙给我赶出去，碍我老婆眼了。师傅，您看。哎哎哎，师傅，别生气。周凡这个废物为了面子，把他老丈母娘的退休金全给花了。这次回去看他怎么交代。爷爷，这里所有的衣服都是你的了，你打算怎么处理？这么多，我怕是穿都穿不完。把符合他的尺寸全部留下，其余的我们都不要了。贾老，您看情况怎么样？周少爷，你别紧张，白小姐暂时没有什么生命危险，只是中了一种毒，很难起，所以现在还在控制。毒？什么毒？老夫我活了这么大年纪，你是第一次见这种毒药。这种毒也不是没有解药，是。贾老，但说无妨。周少爷。您小的时候吃了很多奇珍异草，您身上的肉就是最好的解药。到，还请周少爷等。林烟，林烟，好点了吗？周凡，你怎么睡着了？啊，没事，骑自行车不小心摔了一跤。周凡。你撒谎就怪看不严谨，快告诉我实话，让我真的生气了。没什么大事，就是你中了毒，需要我来解。吴凡，疼不疼？没事儿，一点都不疼啊。这可比在部队里差远了。李军，帮我查一下李俊成的动向，还有，你咋还没有给我？有，可是人家不干啊。要不暴露您的身份试试吧？我相信会有人心甘情愿的送上来的。我考虑考虑。天王，李俊臣一直在江城，晴天娇也没离开过青山庄园。那夫人会被谁叫？难道小？
这个时候还在开玩笑啊！李俊辰的实力那么庞大，我们斗不过他的。没事，我先去抽根烟。出去，给我查一下李俊辰的犯罪记录。李少爷说了，你今天晚上八点来星月湾别墅，如果迟到了，你的废物老公就没有活着的必要了。周凡，对不起你了。周少爷，我找到了一个何氏小姐移植的心脏，一个学生患了癌症，自愿捐的。可是，可是什么？在医院里被偷走了。啊？周凡，你女儿需要移植的心脏在我手里。今天晚上，如果我没见到白灵医的话，你就等着给周西西收尸吧。灵医知道这件事，大概知道吧。李俊辰，李俊辰，求你，求你把西西移植的心脏给我吧。你想要的，就在这。我都答应你，我什么都答应你。我早就说过了，在我得到你之前呀，周西西是不可能再去的。李俊辰。这是我们公司所有的股份，我都给你，我都给你，求你放过西西和周凡吧！加上你还差不多。放心，西西一定会没事的。我已经请了最好的医生了。嗯、西西手术一定会成功，对吗？周凡，再也不要离开我和西西了，好吗？等我做完我该做的，我就会一直陪你。
新闻里都报道了，这回李家倒了，彻底的倒了，就连他家雇佣的打手都抓起来了。我还想我家李一，弱木，你看看人家，再看看你，啥也不是，赶紧跟我家林一离婚。就凭我家灵一这样的姿色，凭什么跟你吃苦受累？外婆才不是呢，在西西的眼里，爸爸就是一个英雄。妈，离婚的事能别再说了吗？我既然嫁给了周凡，我就会跟着他一辈子。等西西好了，我给你一个惊喜。二姨。燕燕，你怎么来江城了？也不提前说一声，好让零一带你出去玩玩。我家少雄不是调到首富集团非凡企业当经理了吗？不过想在江城啊买套婚房。哎呀，那可、个、太好了！你妈她最近还好吗？我妈呀，他们去马尔代夫旅游了。哎，姐夫刚回来，他做什么工作的？我嘛，无业游民。哎，老公，我和零一好歹也是姐妹。你在非凡集团上班，有没有什么空缺的职位，帮忙安排一下、啊？非凡企业要的都是人才，除非有高学历或者三年以上的工作经验，否则啊很难。嘿，前几天刚走了一个保洁阿姨，周凡要是不嫌弃的话，我倒是可以给安排一下。嘿，虽然是个保洁，不过啊，一个月可有三千五的工资呢。这么好的工作，你怎么不去做呀？我是没什么本事。只不过在江明苑买了个房子而已。江明苑知道那是什么地方吗？江城最贵的楼盘，那儿一半都是别墅。我才在那儿买了一套花园楼房，你拿什么买？拿嘴吗？你还嫌丢做人不够吗？赶紧走！你还嫌丢做人不够吗？赶紧走！哎，二姨，别走啊，刚好顺路，带我们去看看新房啊。你今天如果没在江明苑买房，你就和零一离婚。我家不要你这种天天只会吹牛的女婿。好。周凡，你也太意气用事了。三室一厅，怎么样？气派吧？就是楼层有点低，采光不好。爷，知道这是哪儿吗？能搞到一层，都是托了关系才摇到号的。算了，说两个。哎，老公，咱这房子得多少钱呀、啊？不贵，也就八百万吧。二爷，这房子怎么样？哦，可以。哟。就你家周凡的退伍金，买这房子，我估计得存好几百年吧。周凡，你不是在江明苑有套别墅吗？带我们看看去呗。算了，别介意，就这。希望你别后悔。前面啊，就是江明苑的别墅区了。那个最前面的一栋是什么呀？怎么占地面积这么大？这个呀、啊，是湖景一号。价格已经被炒到了一亿元以上，前两天被首富拍下来，送给一位神秘的大人。哎，周凡，你不是在这儿买有房子吗？那带我们去看看呀。门禁卡我没带在身上，这样吧，我打个电话联系一下管家。周凡，知道这别墅多少钱吗？一个亿。你一个臭当兵的，能别这么高吗？朱先生好，难道上次买衣服你是周凡自己的钱？怎么可能？他怎么可能有钱？林爷，这是我送给你的礼物，走吧。进去看看，满意不满意？哎，你等等，哎，等等我，等等我。你们不是周先生的家人，求你们自觉离开。我不想让保安把你们轰出去。陈尚雄是吧？我是非凡企业人事部的，我宣布你被解雇了。来来来，周凡，多吃一点儿。嗯，这些呀，都是我特意为你一个人准备的。谢谢妈。<笑>嗯、我今天是错过了什么？周凡，你哪儿来了那么多钱，买下了湖景一号？你们别这样看着我呀！
。快点游戏招来！他就是一个特有病，鬼才信啊！其实这房子不是我买的，是孟非凡买的。小顾，他为什么要给你买一栋别墅？我也不知道啊。我上次偶然跟他说我们家要换一个房子，哎，他正好拍下一栋别墅，反正空着也是空着，所以他就先借给我们一家人先住了。难道还是云顶山的项目？很有可能。他说，如果云顶山的项目进行的顺利的话，这栋房子他就送给我们了。云顶山的项目，那可是近年来江城最大的房地产项目。我敢讲。那说不定啊，要比江明月的名气要大。孟总啊，这是在提前给咱送早池啊。这足以看出了孟总啊对这个项目十分重视。闹了半天，又是因为你老丈人的项目，我还以为你是哪个豪门的私生子呢。妈，至少是因为人周凡提了一嘴，我们一大家子才能搬进来。跟他有个屁的关系啊！那还不是因为你爸的云顶山项目？喂，什么？信息被打了？你什么身份？我什么身份？我儿子玩一下你女儿的玩具，是瞧得起你，还敢叫我赔钱？可是妈妈，他把我的玩具弄坏了，还把我推倒了。大人说话，小孩插什么嘴？还推倒你？谁看见了？这位夫人。您不能不讲道理吧？这样吧，让你儿子给我姑娘道个歉，可以吗？让我儿子给你道歉？你知道我是谁吗？我不管你是谁，你儿子做错的事情就应该道歉。信不信我分分钟让你和你女儿滚出这个学校？难道做错事情不应该道歉吗？小孩子的事情就让小孩子自己解决，你个大人插什么手？实在不行，让他俩打一架。谁输了，谁就道歉。来下铺，不打一架，看我不打死你！可是妈妈，我打不过。别怕，等一会儿你爸爸就来了。别说你爸爸了，就是你爷爷来了也不好使。今天不给你点教训看看？还给谁点教训？你竟然敢打我！你知道我是谁吗？跟我有。喂，爸爸，好厉害呀、啊！一下就把坏人赶走了。刚才你怎么动手了？那女的一看就不好惹。我动手打她，这要是搁六年前啊，她早就见阎王。那也不该动手打人啊，毕竟咱们是站里的。这个事情要闹大的话，宁一啊，不是我不讲理，只是他们触碰了我的逆。为了你和西西，我没有给他们讲道理的理由。爸爸一定要讲道理。老师说要做好人，天使都可不动手。听到了没？好，爸爸听西西的，<笑>不动手。逆鳞，你的讲道理呢？见到女儿啊，就全都怂了。哎，你的霸气呢？你可不要乱说，我可是个好人。走，西西，爸爸带你去买玩具去。站住！我让你们走了吗？让儿子打你女儿一巴掌。要不然，让你们全家都进骨灰盒里。周凡，别冲动，我在跟你们说话，你们是不是听不见？周凡，没有。不动手，等着看戏呢。你们知道我是谁吗？我老公可是孟非凡。别笑，一会有你哭的时候。非凡，这就为我做主呀、啊！他们欺负我，这个人在江城打你的脸，不就打我的脸吗？你怎么总出来给我惹事？还嫌江城不够乱吗？可是他打我了。没什么可是，从今天起禁足一年。非凡，你不能这样对我，我可别生了个儿子。要么禁足，要么离婚，你自己选。抱歉了，今天给二位添麻烦了。改日孟某带逆子亲自登门道歉。无妨
，不必等门道歉，我也没放在心上。孟总，言重了，也是我们家周凡有错在先的，是我管教不周，那非凡就先退下了。周凡，你到底是谁？白灵依的老公，西西的爸爸，一个当过兵的普通人吧。小姐，紫金花君主席黑牌，你拿回去，我不需要。您要是不收下，我就不起来了。你小子，当年在部队，你可不是这样。天王大人，人是会变的。起来吧。谢谢天王大人。不知您今天来是有什么事情要吩咐？您就快要出院了，我想给他找一个好一点的幼儿园。天王大人，您放心，一定不会让上次的事情再次发生。没关系，小孩子打打闹闹很正常，但是有一点，他不能受委屈，不能受欺。您放心，非凡办事靠谱稳妥。查一查青年娇最近的动向，我觉得他最近很安静，像是在密谋一些什么事情。是，这就这么点事，我要先回去给我老婆做饭了。哎呀，这么大的事我怎么给忘了？你呀、啊，以非凡集团的名义。转一下文娱公司和制药公司到林一的旗下，遵命。虚力不错，有长进。不过周凡的事儿一定要给我办滴水不漏，您就等着看好戏吧。现在成立属于我们的集团。迟早的事儿，以你的能力，不能局限于一个小小的公司。成立集团是做大做强的必经之路。是成立一个集团，旗下起码有三家子。这些不难，现在借投资款去收购几家有雏形的潜力公司，完全。嗯，我最近就去物色几家。地产终归是开发一片产业，想要做大做强，还要多行业共同。文娱和制药业，我觉得挺有钱。只是这两个行业想要介入真的太难了，而且江城啊，几乎被几家大头给垄断了。你像非凡集团、秦氏集团，都是文娱行业的翘楚，想要在他们底下存活真的太难了。别担心，嗯，这六年我果然没有白等。爸爸，我想上幼儿园了。好，再去买一周，等爸爸就送你去幼儿园。嗯。爸爸最好了，可是答应西西的事情，你可不许耍赖哦。嗯，奶奶很知道。是秘密。你出了什么馊主意啊？居然叫灵一拿所有的钱去收购那些刚刚上市的小公司。是啊，灵一好不容易争取来一笔投资款，这才把灵新公司给盘活了。周凡。你可不许瞎给林毅出主意啊！你一个没读过几年书的家伙，连个本科毕业证都没有，你懂什么呀？少给林毅出馊主意了！他现在是总裁，我们这一大家子呀，可都指望着他呢。你吃软饭就吃软饭，可别当我们一家的前程。苏先生，来，这个是非凡集团名下。文娱业和制药业价值三个亿的股份转让协议，现在只需要一个亿，就能过渡到白小姐名下。孟先生，我们非亲非故的，您您这是干买卖送吗？当初周先生在部队救过我，只是之前一直没有告诉过你们。没想到我们家周凡还有这个福气，以后就多多仰仗您了。英姨，愣着干嘛？赶紧把合同签了呀！千万不要辜负首富的一番心意。那孟总，合同我就收下了，后续资金我会想办法的。以后的事情以后再说，我就不打扰了。公司还有事，走。你当兵的时候真的救过孟非凡吗？偶然的帮他包扎了小伤。难怪呢，你救了他，他为了报恩情成了你的靠山。但是这一个亿的现金也不是小数目呀。这个。我有办法啊！你整天打牌，不是打牌还是打牌？他这几天基本上啥都没干。我的牌友都是这一片别墅区的人，他们可不像咱们一样是记住，这里的房子都是人家真金白银买的。
，王太太、张太太，你们一会儿知道该怎么做。秦夫人，明白。给唐一芳打电话吧，告诉他，三缺一。女儿真是有本事，居然能够撑起你们整个家。是啊，我女儿最近想成立个公司。是吗？你女儿应该结婚了吧？这么优秀的闺女，肯定嫁给了一个非常优秀的女婿吧？我那个女婿啊，还行吧。哎呀，自摸！来来来，给钱给钱。你今天的手气啊，还真好！<笑>来来来，继续继续啊！爸爸，这么晚我妈还没回来。他说去给你搞投资，陪几个富太太打麻将去了。打麻将。嗯、哎呀，这时间不早了，我得回去做饭了。别急着走啊，今天晚上就在我家吃吧。正好今天我请了太子轩的私厨过来。是啊，方姨，太子轩私厨做的一桌子最少可是十万起步。算了吧，我还是回去吧。我女儿还等着我回去做饭呢。可以把她一起叫过来呀。你给我面子，我也给你个面子。你女儿的投资款我包了，跟孟非凡相比，绝对不会少。方姨，你能融入这个别墅区，可都是我一手帮衬的。你不会连这个面子都不给吧？那好吧，既然话都说到这儿了，那这个面子我是肯定要给的。那咱们继续吧，以后还希望秦夫人多多关照一下我女儿的公司啊。自然没问题。哎，包在我身上。周凡，你对李俊辰做的事儿，我要你血债血还。哎呦，不行了，不行了，腰不行了，要玩咱们改天再玩吧。方姨，等一下，咱们把账清一下吧。哦，行，你们清一下吧。呃，还有啊，就是我女儿公司的事，以后还希望秦总多多关照呀。王太太，算出来了，方姨一共欠了咱多少钱呢？方姨呢，最近输的有点多。啊，没事儿，不就图一高兴吗？再说了，这打的都是十块钱的麻将，那再输能输到哪儿去啊？王太太，报个数吧，欠了多少？不多不少，八千万。多少天王大人，唐女士可能跟别人打麻将被做了局。谁这么大胆？是秦天骄。您看，我直接去把人带出来。先不要情绪，调查一下，没事。是。你背后还有别人，会是谁呢？王太太，你说错了吧？我们打的是十块钱的局，应该是八百块吧？怎么，你想抵赖吗？谁说这是十块钱的局？你觉得像我们这种家里会陪你玩十块的局？你们，你们这是集体诈骗！要是让我女儿知道了，一定会报警抓你们的。报警抓我们？你有证据吗？你觉得警察是会相信你们这种贱民，还是我们这种为江城提供巨大助力的富豪？哎，这样，我就一个要求：母债女还，你把你女儿啊送到我家里，陪我玩一个星期，这钱我就不用你还了。我给你一个晚上的时间，回去好好想想，看是你来说，还是我来说。这么晚了，你们干嘛呢？妈，你电话也不接，你知道我有多担心吗？你是不是还没吃晚饭？哎，周凡，把饭菜热一下，给妈端过来。妈，八千万
。妈呀，你嘀咕什么呢？刘、嗯、一啊、嗯，你明天别去公司了，陪妈回老家看一看。妈，我新公司本来事儿就多。嗯，你让周凡陪你去。我才不跟你那个废物老公一起去。我才不是废物。是谁敢私自闯入我的办公室？怎么，谭生你不欢迎吗？自我介绍一下，我叫秦天骄，省城秦氏集团总裁。秦总的大名不用介绍，我也听过。不知道秦总今天是来谈什么生意的？谈一笔关于你的生意。秦总就不要绕弯子了，说些我听得明白的。那我就直说了吧。一个星期八千万，这个价格你还买？秦总，我没有时间跟你说这些荤段子。如果没有事的话，请你出去。你去马尔代夫陪我一个星期，我甚至可以介绍你进入江城商会，这其中的利害关系，我希望你好好想一想。给我准备八千万的硬币。我一时间准备不了这么多呀。那就有多少给我准备多少。遵命。通知下去，让所有的兄弟去找硬币，不管是去银行换还是借，我现在就要。八千万，好大的胃口！不可能！你妈唐玉芳在我这里出了八千万，我知道她现在肯定没钱花，那就你来替她花吧。我妈在你那里输了八千万，怎么可能？不信，我现在就可以报警把你抓起来，要不要？我把录音放给你听一下。我唐玉芳欠了秦天骄八千万。真卑鄙！一定是你们设套陷害我妈。就算是我下的套，怎么了？你可想清楚，只是陪我一个星期了，你又不损失什么。据我所知，你丈夫叫周凡是吧？听说就是一个彻头彻尾的废物。我一个省城的地下皇帝，给他戴红帽子，我没什么吧？不可能！你以为每个人都像你们有钱人一样吗？私生活如此混乱，别帮自己的老婆，好男人！你我，我看谁敢动！我看谁敢动！白总，没看到我在和你们白总谈生意吗？滚出去！今天交出来，听说我丈母娘欠你钱了。没听到我白总老婆问你话？你耳朵聋了？你知道我是谁吗？你竟然！张二生，你敢揍我？白总，知道你这样做会有什么后果吗？后果是什么？我们还真不知道吗？好，那我就告诉你，你丈母娘欠我八千，如果你今天拿不出来的话，我就让他进去。把这些捡起来，清点一下，看看还差你多少。这不懂人话是吧？把这些捡起来，清点一下，还差你多少？不然的话，八千万是不想要了是吧？这能有八千万吗？捡呀、啊！看看够不够八千万？够的话，你待会儿就拿走；不够的话，我补。这明显不够，小子。是啊，我就是在玩。你准备怎么？天天交是吧？咋不这样？你在这上面亮个手印，天天是，我就不再追究了。你是不是喝酒了、啊？我就是你好好想想，我后面还有十几单，虽然八千万是够呛，但是对方的一百万的硬币还是绰绰有余。你不签，我就让你数到天亮。除非这钱你不想要，我不想要。如果明天我没有出现在秦氏集，到时候整个江城商会，乃至于整个省城都会出动所有力量来找我。到时候，我等着吧。经查询，秦天骄的老婆是李俊辰的姐姐，为了找您报仇，所以陷害了唐女士，这是搜集到的证据。怎么样，秦总
，这跟你的录音相比如何？周凡，这笔账我记下，你给我等着。出了八千万，妈，你这已经不是在打牌了，你这是在剧赌。我这不也是被陷害了吗？这些富太太真是表面一套，背地里一套，存心恶心人呢。再说，还不是要怪周凡，那些亲戚哪个不知道咱们家招了个废墟？我也不会去找这些富太太打牌。妈，这事儿你都能怪到周凡身上，我看就是你自己爱慕虚荣。呸！这就是你说的看好戏。我还有办法，张雄奇，直接给我上进去了，我要结果。张雄奇，能不能再宽容我几天啊？孟涵，你我非亲非故的。这很，除非张雄奇，钱的事情我会想办法解决。我我先去找我妹妹了。只要你肯当我的情人，你借的高利贷不仅不用还，连你妹妹的手术后续费用我也给包了。张雄奇，我不是那样的人，放开！你是哪样的人？咱们去床上不就知道了吗？贱，非让我来硬的，站住！敢咬我，张雄行。你什么你？赶紧还钱啊，要不然我对你不客气。张雄行，求你了，你再你再宽容我几天，等我等我把房子卖了，我马上还你。就现在。要不然，你就跟我走，否则我找你妹妹要。走，张婉，你怎么在这儿？周凡，赶紧走。张小雪，你们要去哪儿啊？周凡，嗯，别挡道啊！我还就挡道了，那又怎么样呢？她是我老婆的闺蜜，她凭什么在这儿？想英雄救美是吧？我想英雄救美是吧？我这。哎，骚骚骚骚骚骚骚骚扰他他他！这事儿你管定了是吧？那你说呢？赶紧滚！好，滚也行。还钱？还钱你多少钱？两百万。怎么可能？我就借了你二十万，怎么可能那么多？我借你钱不要利息啊？懂不懂什么叫高利贷呀、啊？要不现在给我走，钱就不用了。两百万是吧？你看看这张卡，值不值两百万？就这张银行卡，你说值两百万就值两百万呢？还有，刚刚那一拳，怎么算？行，你说怎么办就怎么办。两百万，我要现金，现在就要。哎，有人找我要两百万，把之前的八千万直接拿来一部，就这样。让你装，一会儿拿不出来钱来，我看你怎么收场。周凡，要不还是算了，我我还是跟他走吧，别再和你和林一添麻烦了。你要是真跟他走了，林一知道了不得跟我闹离婚啊？放心，有我在。我要是也有这样一个男朋友，不好吗？张哥，我他妈你要两百万，张哥，来。都给你，开玩笑的，生哥，别叫我生哥，我他妈不认识你，好好给我数一数，少一个子儿都不行。周少，周少，你就把我当个屁给放了吧，这钱，这钱我也不要了。哎，那怎么行？欠债还钱是人常理，天经地义。张二少，周少，求您了，周少喽，周少，咱们欠他的一个子儿也。来了吧，你！干嘛？我看书。你要去医院吗？嗯。我陪你一起去看看。你是干什么的呀？我，我就是一个普通的退伍军人。啊，那二百万，你说拿就拿出来了，我可没钱还你啊。那都是假的，都是盗取
，那就好。可是他要是万一反应过来，没事儿，他已经害怕了，长记性了就不会来找你麻烦。谢谢。谢什么谢？啊，对了，你为什么会去借高利贷？急用钱你找林一。你才回来，这几年林一过得也不好。到底借钱干什么呀？还需要吗？我妹妹病情恶化了，我实在拿不出那么多钱来，所以才……你妹妹的病情需要多少钱？可能一百万都不够，前前后后我已经把大半的积蓄都砸进去了。癌症吗？不知道，顾医生说是一种怪病，林儿发作的时候浑身疼痛难忍。所以你就去借高利贷。把、啊、住院费先交上，医药费、手术费、住院费都很昂贵。顾医生只给我一个星期的时间，我怕再迟点的话，我妹妹会出事。妹妹，别吓我呀！我养你这么久还有什么用？给我垫了这么久还没有拿下小孟涵。主要是半路杀出来一个人，谁呀、啊？那个张日生好像也归顺他。哎，本来让你拿下肖梦涵，也是为了对付他。虽然没拿下，你还起来，我给你带过来这两百万，你看。滚！周凡，希望下次你还能这么幸运。医生，我妹妹怎么了？来我办公室一趟，有话跟你说。坐坐吧。顾医生，有什么你就赶紧说吧。孟涵啊，这件事对你来说可能会是个打击，但是事关你妹妹肖玲啊。如果你不想让你妹妹病情继续恶化下去，成为不治之症，我就得尽快更换新的药。那就赶紧更换呀！我医疗卡里不是还有五千块吗？原来的药物药效已经不足以抑制你妹妹病情，而新药物的价格是原来药物的两倍，再加上你妹妹病情恶化，我信用卡额度还有一万，我可以先取出来的。这些药物价格都是我亲自去谈的，这目前已经是我能谈到的最低价。计算一下，一个月大概得二十万，保守估计治疗的话得半年。其实吧，你要真心想救你妹妹的话，我倒是有一个办法。什么办法？其实啊，我们医院内部是有各药福利，我们内部人员可以按照远低于市场的价格拿到同样的药物。可是我又不是内部人员，<笑>这还不好办吗？你成为我的妻子，我不就可以给你按照内部价格拿同样的药物吗？那样。他一辈子的幸福就终止于此。莫寒，考虑的怎么样？我这不是为了你好。再说，我这有房有车的，还有稳定的工作。哎，这听单不对呀、啊。嗯，你什么意思？这饭可以乱吃，话不能乱说。这上面的药物虽然很少见，但是市场价钱怎么到你这儿就贵了十倍？还有这仪器，开一下要五万。你跟我说的是什么？他妹妹需要这个仪器吗？还有这药剂用量，你以为是糖豆呢？药剂用量过多会吃死人的。你是不是骗我钱呀、啊？你是不是请我去告你？哦，他说的就是真的呀。我一个主治医师，我会想方设法去害我自己的病人。再说，他是谁呀、啊？他随口胡咧两句。你就这么相信他？这样吧，毕竟是你亲妹妹，我知道你肯定担心。我给药监局的人打个电话过来调查一下，这样你就会相信我的。好，你们带人来江汉医院调查一下秦丹之女，对，被调查医师顾朝阳。啊，真是药监局的人吧？我一个当医生的，认识几个药监局的人不正常。你不会是怕的？待会儿过来。这清单要是没问题，你得跪下过磕三个小时，要不然不会放
，流派气正好，一把铲除，就算是为民除害了。确实本钱不小。放心吧，这人啊，马上就到，到时候啊，你就知道我是清白的了。那个，我去趟洗手间。哎，人都走了，你还装个什么劲儿？你明知道这清单有问题，还叫人来，你怎么不怕出事？怕？我凭什么要怕呀？我承认这清单有问题，那有什么关系呢？这药监局的人就不能是我的人啊？知道你喜欢肖梦涵，但是你跟我比，就是一点机会都没有。他妹妹病。没了我，没人能救。我劝你啊，还是早点离开他吧，别到最后啊，他能逼你一点。你这么嚣张，真不怕有人闹你？我告诉你，在江城整个一届，老子就是王法。再说点不好听的，我让谁死，谁就不得不死。妖精局的人还没来吗？梦涵呀，人来不来又有什么关系呢？我这么喜欢你，再说你妹妹她那么可爱，我怎么可能会害她呀？怎么这么慢？以后给我办事效率能不能提高点？不管谁的事儿，我的事儿最大。太头很大了，以后要不要你来找老子？我，你怎么来呀？我接到命令，让我们来这调查，难道是调查你的？是吧？我给局里打个电话，上层派几个人过来调查一下。你怎么还亲自来了呀？莫涵，这是我爸，药监局副局长。顾东来，是吧？你小子会不会说话？这可是药监局副局长，你以为你谁啊？直呼其名。这是你儿子开的清单，你检查一下，有什么问题吗？有没有问题？不用你教。哦，对，提醒你一下。这可是上边的，你可要看仔细。傅局，怎么样？看出问题来了吗？这可是顾朝阳顾局长给我妹妹开的药方。这要是我男朋友就好了。想什么呢，肖梦涵？这可是你闺蜜白莲依的老公。看出来问题又怎么样？这是我爸，不是你爸。这个清单呀，不确实有问题，但是呢，我可以让他后面那些，我我我胡说就行。等这件事过完，你请他媳妇回家。顾医师还说了，在江城他就是王法，就算是清单有问题，也不能换。你也是这么认为的吗？顾局，这个畜生到底惹了什么人？你是隔壁精神病院跑出来神经病吗？我都给你明说了。顾局是我爹，你还在这向他动手？你是白痴吗？再说了，就算上面人来了，在这儿他也得给我跪下来道歉。你刚才让我跪下了？怎么？你问他，他没命，还想不想要？顾局，顾局要跪下来。畜生！滚开！帮着点你们就是这么帮着畜生的？给我给老子滚！还是我，我跟你们一块儿打！畜生，打你一顿，东西你做完要死，我让你尝尝。算了吧，顾局，没心疼吧？管我们管教好，养出了这么个败类。反正这里就是医院，直接把他送送进去，让你们见笑了。顾局大义灭亲，我怎么笑？你觉得你可顾先生，另类接下来的所有医药费全都包了，你放心，一定会治好顾东的病。你怎么又来了？是不是钱又不够了？他
他是谁？没事儿，周凡啊，都已经解决了。现在你所有的治疗费用免费，你不用担心。周大哥，听说你是林一姐姐的老公是吗？谢谢你。哼，周先生，请进一步说话。天王大人，你犬子有眼无珠，得罪了您，我给您赔礼道歉了。不必，日后严加管教就是。我朋友的病情怎么样？您放心，另一个的病情没有那么严重。另外啊，为了表示歉意，听说樊小姐成立了一家医药公司，以后我们财州将首选灵犀集团名下的医药公司。目前我们确实很需小人，希望我们合作愉快。姐，周大哥好好啊！是啊，你灵异姐姐真幸福。要不要我帮你追她？你说什么呢？周凡和林毅已经是夫妻，而且周凡很爱林毅。开玩笑呢。送一张地址。你什么时候拍的？就在刚才啊。少爷，全孟凡的行动我们已经完全掌握了。咱们不是要对付周凡吗？为什么要查这个女的行动呢？让你干什么你就干什么，少打听。继续跟着就行。明白。您放心，这一次一定万无一失。只要周凡是个男的，这个圈套他一定逃不掉。行，你快没机会。您放心。我现在就去给周凡登门道歉，打消他的疑虑。田总，您到这里是有什么事吗？我来找周凡。周总不在，您还有什么问题？我知道他在，麻烦你替我转告一下，就说秦天骄来给他赔不是了。秦总，今天怎么有空来我这小地方？是家里出了变故？所以这是来求我，所以这是来求我。周凡，不，周少，之前的事情是我不对，咱们两个的冲突完全是因为李俊辰那个废物。现在李俊辰那个废物已经死了，你看咱们是不是可以？不可以，当初你可是招招致命，怎么现在就走了？秦总，你知不知道一句话叫做“出来混，除法不要还的”？那照你这么说，你是真的要置我于死地了吗？是也不是，你自己去悟。我当初给过你很多事情，你都没有把握，所以现在我不准备给你。那就请周少再给我秦某人一次机会。既然这样的话，那你就散尽家财离开江城吧。谢谢，周少大人有大量，在下先告辞了。你真的会废除掉？其实把你们叫过来，只有一个目的，帮我去绑一个人，这是他的资料，然后把人带到地方，就没你们什么事儿。秦少，按照我们这行的规矩，是先给钱后办事。您看，这是你们的报酬。多谢多谢，秦少。您放心，今天晚上我们就把人给您绑过来，供您享用。行了，你们先下去吧，我这边有点累了。周凡，我倒要看看你这次的选择是什么秦少，事情已经办完了，接下来该怎么办？接下来没有你的事情，你们先走吧，剩下的事儿交给我。好的，秦少，我在这里先谢过秦少了。山水相逢，我们有缘再见。周凡，看你怎么办。周少，我想问你，所以啊，我
，就是自己给你准备了一份大礼。我没兴趣要你的礼物，要滚你就赶紧滚。你不来，那我可自己想办法。肖梦涵是真美啊！你要是不想死的话，我劝你最好放了。当然，如果你要非要找死，那就另当别论。希尔顿在这，八零三。你要是来晚，那我可真不知道什么事情啊！<笑>你给我说什么？当然是好东西了，就看等会儿有人来救你啊！是个男人啊，钟凡，你不会以为这样子就结束了吧？去，把视频剪辑成我想要的结果。钟凡，我倒要看看这次你怎么证明你自己的行为。还好你送来的早，毒我已经解了，在这调养几天就可以了。对不起啊，孟涵，因为我的事情把你牵扯进来了。因为你，因为他们想要利用你来对付我。你是林毅的闺蜜，我不能对你视而不见。那应该说对不起的是他们呀。现在盯着我的人有很多，我希望你能多陪陪你。有什么问题及时给我打电话。所以你不是普通人对吗？那你能告诉我你是谁吗？知道太多对你现在并没有什么好处。对了。这件事情对林毅有，你先有病吧，我走。周凡再厉害，他能厉害的过谣言？很好，准备接下来的事情。好，听您安排。<笑>哎、周凡，视频收到了吗？我知道你是清白的，你很爱白灵依，还有一个女儿。可是你觉得，如果这段视频到白灵依的手上，或者让你岳父岳母知道，有谁会相信你呢？<笑>是不是很可笑？唯一相信你是清白的，居然是你的敌人。<笑>说出你的条件。那是自然，我给你一个机会。你马上把你的视力从手上撤出去，要不然这段剪辑过的视频就会到白灵依的手上。这个视频要是公布出去，是吗？可是，万一我这手一抖，把视频给公布出去了，那又怎样？<笑>查到了吗？叶王大人，秦天骄这两天好像在追求一个江南大学的学生，叫肖林儿。不如我用易容术去接近一下，找一下突破口。灵、啊、儿，哎，周凡哥哥，你怎么在我们学校呀？好久不见，没想到你病好之后这么漂亮。我是来找你帮个忙的。你说吧，你上次帮我那么多，我还没来得及谢你呢，我一定会帮的。我手下的文娱公司需要一个模特啊，不白干，一天两千怎么样？可以呀。哎，灵儿，哎，你看。我都在这个地方等了你这么多天了，你就答应和我约会一次吧，怎么样？我说了，我对你没有兴趣，所以你不要再纠缠了。哎，不可能，绝对不可能！哎，咱们两个哪个地方不合适啊？哪里都不合适。行了，我还要回学校，你也赶紧收拾收拾走吧。我知道你不喜欢我，有可能连一顿饭都不愿意和我吃。对不起，这段时间打扰你了，还希望你。不要介意。
。哎，等等，我答应你。花还喜欢吗？挺好的。嗯。哎，我去个卫生间了。来，哎，你怎么了？我困了。你困了？嗯、呃，那这样吧，我呀，带你到一个地方去休息，你看怎么样？今天让你爽，让你心跳好吗？饺子已经。天王大人，秦天骄的父亲已经被撸掉了所有的职务，他们的家产。被我们收入囊中，从此秦家不复存在。秦天骄背后的人查出来了？没有，查看了秦天骄的手机，没有一丝线索。不管他是谁，狐狸尾巴总有露出来的那一天。废物，秦天骄这个废物，这点小事都办不好，看来还得我亲自出马。龙庭老弟，我杨面。哦，杨哥，你有什么吩咐啊？周凡，你认识吗？周凡，我听说过，就是我们白家的一个绯闻女婿嘛。怎么，他得罪你了？那倒没有，不过有人想要他身体里的一个东西，你不如这样。妈，江城上尉把咱们白家。给除名了，咱们家呀，投资了一亿多的那个项目啊，都打了水漂了呀。我们不是合作的好好的吗？哎呀，谁知道啊？说是咱们得罪了不该得罪的人，肯定是那个白灵医跟孟非凡、睡，他们呀，连集团都成立了，所以呀、啊，江城商会肯定要打压咱们白家。岂有此理！看来只能求助白龙亭了。你就是白灵医，周凡呢？我怎么没见到？你的谁呀、啊？这位，这是咱们省城白家白龙亭少，他们辈分，你应该管他叫大大才是。你没有资格，你已经被白家逐出江湖了。省城白家，给他妈这么大胆子，敢来灵溪集团闹事儿！是不把我张文生放在眼里吗？林毅，我还欠你一个盛大的婚礼。天王，白家去找夫人的麻烦。那个丈母娘又去索要了？不是，是省城四大家族之一的白家。这背后的人为了搞我，真是有实力、啊。白良一，我今天这么兴师动众的来处理你的事情。你应该感到非常。我们是蒋大头，有什么事儿？我怎么能一起？白家这么高贵的姓氏，绝不能让你这么一个不干不净的女人坏了名声。绝对不会改的。来人，抓起来，把他带走。我还不信今天治不了你。要我张着张胆，谁都不能带白龙走。王飞，把我打死在这里。很好，那我就先满足你的要求。来人。啊！哎呀！我警告你，放开他，我不会不放过你。来人，带走！你，我来。儿子，人呢？人呢？你们俩都被带走了。是我们。来，是马局。哎。哎，刘庭帅
，已经处理好了。白云一的名字随时可以改，只要他愿意叫他婊子，也没问题。听到了吧？你是愿意叫婊子呢，还是愿意叫烂货？我就叫白灵一，那名字是我父母起的，我绝对不会改的。白家是还有一个盼子，这样你们待会儿就把白人喊了，都就他名。是，快点吧，现的，我表哥，就叫白灵一。我想了，你信不信？再叫，死他一，直到最后。有畜生！我改还不行吗？我改。是吗？那你准备叫哪一个名字啊？嗯。要不？哈哈哈哈哎，算了，不管你同不同意，你的闺蜜都要上。刚才，等我上完你闺蜜，名字改了。放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！我看谁敢！就是周凡，我想找你借个东西。借你，不值。我怕我借给你。不玩，最好别动。你看，也马上都到店上来了。你要是敢动我一下，他是不会放过你的。最好跟灰飞道歉，行不行？还能留你一命？是吗？是吧？你刚才不是想借我的命吗？给你机会，给你后悔。你两个拿，你最好别乱来啊，不然你会后悔的。我倒要看看你怎么让我后悔。我没没有过面子啊啊！啊没事，没事，跟我没关系。我等着你们的报复。去黑狱，把黑狼给我放出来，另外给我安排点人手。我要去江城亲自会会。真的要把黑狼放出来吗？他可不太好控制呀、啊。你说的不够清楚吗？放出来，遵命。天王大人，接下来我们肯定要面临一次前所未有的灾难了。白家三爷白龙涛马上要带着黑狼来江城了。没关系，让他来。天王大人，您您可能有所不知啊，那黑狼就是一头野兽，放出来必然嗜血。当初白龙涛就是带着他横扫了整个江城。这种东西我在战场上见过，毫无意外，我将会镇压。是。三爷，三爷，是我弄无能，让龙庭少爷受害了。谁干的？周凡，我真是愧对白家的列祖列宗呀，竟然让白家招了这么一个反骨的女婿。死罪可免活罪难逃，毕竟龙庭是在你们这儿出的事我给你们一个将功补过的机会，接下来配合我在江城的所有行动。我们会的，三爷，就是您不说，我们也绝对会这么做的。沈山，把老宅腾一个地下室出来，把黑狼关进去，每天买三十斤腐肉喂它，记住不要跟他接触。是的。现在公司呢？公司怎么？这个人咋没来？<笑>没点正能量。没呀，今天晚上早点回家，我给你送点吃
。别急吧，我要工作了。何一，何一。啊啊啊做事小心一点，这一巴掌如果打不醒你，以后你他妈就成傻子了。现在还有什么威胁咱们白家的人？告诉我，现在正是要立威的时候。三爷，有啊，还不止一个。说。就是周凡呢，不过我觉得咱们现在弄死他是不是太便宜一点了？哦，咱们得从周凡身边的人入手。你有什么主意？我还得一眼亲近一点，咱们一个，然后咱们再弄周西西，一个一个把周凡身边的人都给他干。还有什么比倒计时死亡更令人恐惧的呢？嘿嘿嘿，你小子虽然是个废物，但折磨起人来还是真有一手啊！就照你说的办。哎，谢三爷，太谢。今天几点？怎么还没下班？不会出什么事儿了。不行，我得去看看有没有他的母亲。给我打电话，你现在就过来。你别管我是谁，现在就给周凡打电话，他就过来。不要，否则现在就把你扔进去。不要，不要。我数三个数，三、二、打。林，怎么了？就我，有没有把我把我扔进了野兽？周凡，我限你十分钟，你敢过来找我？否则，我就让你看一场人兽大战。同学，马上给我查这个电话的位置，快！小点声！来，兄弟啊！我跟你走，我有
胳膊让你走，轮不上了。四百是有条件，二分之一。够了。你什么意思？我们大人说，百家家产的二分之一。什么？你怎么？江湖白家也要知。不给，那就死在这。放我走！我不信一句。我说的是现在。这群废物，抬龙亭废物，白龙头更废物。非要逼我亲自动手，告诉夫人，我要去趟江城。若备好礼物，我要亲自见周。江大人，楼下有个人说是您的朋友，从京城给您带来了特产。这，天王大人，要不要我去查一查？不用，这一定是杨灭干。老公，不好了，我们林夕集团要强行被人收购了。谁敢？若凡，你来了，快递你还满意吗？那可是我精心为你准备的礼物，没事，没事，只是公司忘了和白小姐说了，我是周凡的远房表亲，这次来到江城呢，收入白凯，我是白灵一，周凡的妻子，灵溪集团现任总裁，背后就是你搞的，<笑>你说你一个下人瞎说什么？可能我和周凡没有血缘关系，他不太在意。那我就没有留下来的理由了。哎，对了，至于那个什么股票，我本来打算明天就要收购灵溪集团，但是没想到白小姐居然是周凡的老婆。哼，那就这样吧，那些股票我扔了。多的一手好手，孟非凡上来过贵人，就是一条狗。让你上来跪着，来人，把他给我抓上，跪下。天哪，战神真的醒来了！给您留有椅子。我老师待会让我，这个位置只能留给他。哈哈哈哈哈哈！看到了吧？这就是我周家的威望。是吗？看来你为了我过来，特意花了不少心思。周凡，我答应你，只要你跟我回京城。你的所有事情都看得到，你的家人可以一辈子坐享荣华富贵。可是这些我现在都不知道。家主能让我来讲这些，已经是天大的面子。希望你不要听你的不知法子。是吗？来人，白家人给我拖上来。嗯。
不是来参会的吗？你要杀他跟我有什么关系？你最好把白家人全都杀了，才能给我媳妇儿。杨幂，我问你，我父亲的死，当年你是不是也插手？哇、啊，既然你已经知道，我不仅杀了他，我回去。现在周家的势力可都在我手上。<笑>好，好，好，这样你就跪在这里给我父亲忏悔三天三夜，我可以给你一个痛快的死法。哼，今天这宴会厅里可都是我的人，都是达官贵人，我看你怎么翻盘。天王，这人多次以下犯上，要杀了。我的耐心已经被你消耗完了，你已经没有机会选择痛快的去死。周凡，你就是周家不要的一条狗啊！你怎么可能会是天王？继续，你们两个串通好了啊！想瞒天过海过来骗我，是不是？对对，一定是大人说的那样。就算你是天王又如何？我已经在外面布下了天罗地网，就算你是天王，又何必在这里？是吗？诸位，朱凡，他今天要是死在这，谁知道他是天皇呀？是啊，对不对？对啊，事成之后呀，我再次宣布周家，满足在座各位的所有求。朱凡，他今天必须死在这里。哎，听到了吗？啊？我的人已经来了。报告，外面所有叛军已经全部控制。江南军区独立团团长朱廷业随时听候首长指挥。你不过是周家的一个弃婴而已。我是楚雨潇，按道理来讲，你应该叫我一声妈吧。我妈早就死了，你有事说事。把杨灭放了吧，我答应你一个条件，让你认死归宗。对不起。我不是你们周家的。飞凡，受苦了。等你好了，整个省城的生意都交给你。天王大人，您言重了。小不这条命，当年都是您救下来。我的这条腿。断了就断了，你好好养着，等你好了，我们一起去京城复仇。他们不是想要我的心脏，我就送过去，看他们谁敢拿。哎，周凡，都几点了，你还不去接西西放学？还有心思在这收拾盘子？哎、我这我这就去，我这就去。你一天天的，可长点心吧。喂，灵医，西西是不是被咱爸咱妈接走了呀？我这都等了一个多小时了，也没接着西西啊。你在哪儿呢？我先找你去。我就在西西上的这个小红帽小学。哎，你不用来了，我自己去找吧。周凡，西西已经转学转到蓝天小学了。现在你都把孩子给接回来。啊？什么时候换的小学啊？让你一直陪他玩游戏。昨天啊，人家非凡集团已经帮西西办了转学手续了。怨我怨我，我现在就去接啊！西西有什么三长两短啊？这一辈子都得上我床了。贺爸爸，贺爸爸，咋还不来？再不来，西西今天就不理你了。这个是新来的同学吗？是的，他怎么一个人啊？感觉好孤独啊！走，我们过去看看。你爸爸是因为加班忙，他没有来接你吗？我们也是在等爸爸接我们放学回家，要不我们一起玩吧？我真的能和你们一起玩吗？当然啦，正好我这儿有球，我们一起踢球玩吧。<笑>
下。爸爸，不好意思，我的爸爸来接我啦。没关系，明天见。拜拜，明天见。拜拜走了。你们是不是忘记问他叫什么呀？而且他也不认我，叫什么呢？我知道他叫什么，他叫同学。哈哈哈哈哈！琪琪啊，今天上学怎么样啊？很开心，同学很好，老师很好，爸爸超级不好，都忘记接琪琪了。琪琪啊，爸爸答应你，爸爸以后一定会做我们每一个人生更好啊！仅仅是三年的时间，周凡通过自己的努力。将江城的黑恶势力都连根拔除，让想要犯罪的人听到他的名字都心惊胆战。他也名副其实的成为了这座城市的蝙蝠侠，与警方一起守护着江城的安宁，让老百姓安居乐业，同时也守护着妻子和女儿，享受着家庭的温馨。唐玉芳和白仁海也认可了这个女婿对自己女儿的爱。周凡也如同名字一样，回归平凡，成为芸芸众生的一份子，为自己的国家贡献自己的力量。白灵一自然没有成为周凡的拖累，不仅处理好里里外外的事儿，如愿以偿的成为了